இருக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம உயிர் இருக்க மாட்டோமோ நான் யாரையும் கா விடிய காலையில் நம்ம எல்லாரும் புறமாக தான் போகிறோமோ இறக்க போகிறோங்கிற ஒரு இது கண் முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சு இந்த தண்ணி கும்பல் தான் இந்த செயலுக்கு காரணமே தவிர பொதுமக்கள் யாரும் இதில் செயல்படவே கிடையாது இந்த ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் மரங்கள் சூழலை உன மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து வளர்த்த மரங்கள் எல்லாம் போச்சு இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொத்தமங்கலம் ஊருக்கு வந்திருக்கோங்க கொத்தமங்கலம் இந்த கஜா புயல்ல ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி அதை விட இந்த கஜா புயல் பாதிப்புக்கு பிறகு ரொம்பவே சர்ச்சைக்குள்ளான ரொம்பவும் சர்ச்சையாக பேசப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் கொத்தமங்கலம் இந்த கொத்தமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் எதுனால சர்ச்சை உண்டாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா எரிஞ்ச வண்டிங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்னு ரெண்டு மூணு அஞ்சு வண்டிங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான வண்டி அது வந்து இங்க ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுல ஒரு கலவரம் நடந்ததுல எரிக்கப்பட்டிருக்கு இது சம்பந்தமா போலீசார் வந்து பொதுமக்களை எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்காங்க வெளியில் வந்து பொதுமக்கள் சாதாரணமாக வெளியில் கூட வர முடியல அது பிரச்சனை பண்ணவங்க யாரோ ஆனால் நாங்கள் சாதாரணமாக கடை வச்சுட்டு இருக்கோம் எங்களையெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்ற சில குற்றச்சாட்டுகளும் இங்கே வச்சுட்டு இருக்காங்க காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து இது சம்மந்தமாக சில நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும் உண்மையிலே இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்றத இந்த பகுதியை சேர்ந்த ஆனந்தன் அப்படின்றவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க எனக்கு வயசு கிட்டத்தட்ட வந்து நான் முப்பத்தி ஏழு வயசாகுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை நான் பார்த்தது கிடையாது இதுக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம உயிர் இருக்க மாட்டோமோ நான் யாரையும் கா முடிய காலையில் நம்ம எல்லோரும் புறமாக தான் போகிறோமோ இறக்க போகிறோங்கிற ஒரு இது கண் முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சு மரங்கள் சூழலை உன மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து வளர்த்த மரங்கள் எங்களுக்காகவும் எங்கள் பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் போச்சு காலையில் எழுந்திரிச்சு வெளியில் பார்க்கும்போது எல்லா மரங்களும் தலை மட்டமாக கிடக்கு எங்களை என்ன செய்கிறேன்னு தெரியல போர்க்கால அடிப்படையில் இபி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் கடுமையாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு தான் இப்போ இது வரைக்கும் இப்போ நான் மரம் வெட்டிகிட்டு இருந்தேன் இபி இடையூறு உள்ள மரங்களை நான் வெட்டிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் கூப்பிட்டதுனால நீங்கள் வந்தேன் கடுமையான ஒர்க்கு ஒர்க்கு கேரளாவிலேருந்து நாற்பது பேர் வந்திருக்காங்க முதல்ல நான் கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு முதல்ல எங்கள் கிராமத்தின் சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கம்பியிலே ஏறி நடக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் குழந்தை குட்டியெல்லாம் இருக்குது அதையும் பொருட்படுத்தாமல் மின்சாரத்தை எப்படி குண்டாரங்கிறதுக்காக ரொம்ப போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நமக்கு பின்னாடி இப்படி இந்த காரெலாம் எரிஞ்சு கிடக்கு இந்த சம்பவம் அப்போ இந்த ஒரு கலவரம் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன இது வரைக்கும் வந்து எந்த அதிகாரிகளும் வந்துனா பார்வையிட வரலைங்கிற ஆதங்கத்தில் ஆனால் இரவு வந்துன்னா ஒரு நண்பர் நபர் வந்துனா அந்த டவர் மேலே டவர் டவர் மேலே எடுத்துகிட்டீங்க நினைக்கிறேன் அந்த டவரில் மேலே ஏறி உட்காந்தார் நான் ஒரு எங்கள் வீட்டு பத்தில் அரிசி தட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனால ஒரு மட்டும் அரிசி எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு நம்ம சமைச்சு பக்கத்தில் போடுவோங்கிறதுக்காக வாங்கிட்டு போனேன் இந்த இடத்துல வரும்போது அவர் மேலே ஏறி உட்காந்தார் அப்புறம் சொன்னேன் ஐயோ இதுக்கு இது தீர்வு கிடையாது நீ கீழே விழுந்து இறந்தே அப்படின்னா உன் குடும்பம் நடத்தில் இருக்கும் இப்போவே எல்லாருமே நடத்தில் தான் இருக்கும் நீ முதல்ல இறங்கி வா நீ கீழே விழுந்தனா உன் குடும்பம் நடத்தில் போயிடும் பிள்ளைகள் விட்டால் அனாதையாக போயிடும் நீ இருக்கும்போது நம்ம இருந்தால் கூட வந்தனா குழிகளை போயினாலும் ஒரு சாப்பாடுனாலும் வாங்கி கொடுத்துறான் பிள்ளைக்கு அப்படின்னு சத்தம் போட்டுட்டு அப்புறம் நண்பர்கள்லாம் இப்படியே இறக்கி விட்டுருக்கானே பாதி இறங்கி வந்துட்டார் சரி அப்படின்ட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அதிகாரிகள் அதுக்கப்புறம் வந்திருக்காங்க வந்தவங்கள்ட்ட வந்து வாக்குவாதம் நடந்திருக்குது இன்னும் பார்வையிட்டவள் என்ன வந்த அதிகாரிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பக்கத்தில் கீரமங்கலத்தில் ஒரு பிரச்சனை அதை பார்வையிட்ட தான் நாங்கள் போகிறோம்னே இங்கே கொதிச்சிருந்துட்டாங்க இரண்டு நாளாச்சு இன்னும் அதிகாரிகள் இல்லை மறுபடியும் இப்போ வந்து அதிகாரிகளும் இங்கே ஊரை பார்வையும் இல்லை அதாவது இரவு நேரத்தில் அதிகாரிகள் பார்வையிட வருதுங்கிறது கொஞ்சம் தவறு தவறு இந்த பகுதியில் வந்து இரவு நேரத்தில் வந்து என்னத்தை பார்க்க முடியும் பகல் நேரத்தில் ஒன்றுமே தெரியாது அதனால் இரவு நேரத்தில் வந்தோன்னே எல்லாம் வந்து வந்து நான் கவர்மெண்ட்டை வந்து முதல்ல என்னென்னா இயற்கை பேரில் நடக்குது இந்த ஒயின் சாப்பை மூடி தொலைஞ்சான்னு நினைவு கேட்குறேன் எல்லாம் தண்ணி அதாவது என்ன எல்லா மரமும் போச்சு சும்மாவே தண்ணி குடிக்கும் எல்லா மரமும் போச்சுன்னு இதை பார்த்தவொன்னே எல்லாம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு எல்லாம் போதே இந்த தண்ணி கும்பல் தான் இந்த செயலுக்கு காரணமே தவிர பொதுமக்கள் யாரும் இதில் செயல்படவே கிடையாது இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் புயல் புயல் நடந்து மறுநாள் வந்து ஒரு சிலர் அத்தியாவசிய பொருட்களே கிடைக்காம இருக்கிற சூழ்நிலையில் அன்னைக்கும் வந்து ஒயின் ஷாப்பில் வந்து சரக்கு கிடச்சிருக்குங்க எல்லாத்துக்கும் அதுதான் இன்னைக்கு இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்துக்கு முழு முதற் காரணமாக இங்கே இருக்கிறவங்க நம்புகிறாங்க தேவையில்லாமல் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு வந்து இங்கே இருந்து அவங்க கூட சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினதும் அதனால் ஏற்பட்ட தகராறு தான் இந்த சம்பவத்துக்கே முழு முதற் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த சம்பவத்தில் பொதுமக்கள் வந்து போலீஸாருக்கு வந்து த